Buenos días mi gente, otro día más haciendo un video más para el canal Como lo prometido es deuda eh, Hoy vamos a, a realizar el difusor casero Como les había comentado y como ven en el video Por supuesto para llegar al difusor casero actual que es este eh, Primero tuve que pasar por varios ensayos El primer difusor casero que hice fue este hecho con, con un envase de papita frita como hay muchos videos en YouTube, cómo se pueden hacer. Empecé con este difusor. Eh, la luz, la verdad, es buena, pero es bastante dirigida y no es una luz muy envolvente. Pero bueno, funcionó en su tiempo. Aquí lo tengo todavía. Lo usé con mi cámara eh, Canon M50 y el lento Shiro y funcionó bastante bien. Después pasé a este difusor que fue un difusor también hecho pensando en expander un poco más la luz eh, pero bueno también funcionó bastante bien son las primeras fotos que están en mi instagram que voy a dejar por supuesto el enlace de instagram por acá en el canal para que vayan y se suscriban y me sigan este, bueno funcionó bastante bien luego guiándome por por un difusor que, que está en el mercado que es excelente como el AK Diffuser eh, decidí hacer uno dentro de mis posibilidades ¿no? y este, realicé este difusor el único inconveniente de este difusor es lo amplio y grande que era y por supuesto cuando iba a fotografiar un insecto a lo que veía esta sombra pues se eh, eh, salía volando ¿no? no me daba la oportunidad de de fotografiar y al final pues terminé con este difusor que es el que estoy utilizando actualmente y bueno nada hoy lo vamos a lo voy a desarmar para ustedes y voy a hacerlo nuevamente con otras características pero lo voy a para que ustedes se fijen como yo lo yo lo hago y así ustedes si tienen la posibilidad este lo pueden hacer entonces bueno nos vamos Vamos a poner la cámara acá, vamos a, 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 a la mesa de trabajo y vamos a empezar a hacer el difusor para ustedes. Vamos allá. Ok, bueno, este es mi difusor eh, que estoy utilizando actualmente. Vamos a desarmarlo para, para, en base a este, tomar las medidas para el nuevo difusor. Ok. Eh, ya les voy a comentar, vamos a quitar, esta es una, una, una elástica que diseñé para fijarlo al flash, ok, esta luz eh, es una luz mmm, que compré por Amazon, es una luz de, de una máquina de coser, pero bueno, funciona bastante bien, ok, quitar la luz okay. los broches voy a acelerar el video para que no perder tiempo haciendo esto ok Bueno, ahora sí, como ven, ya está todo desarmado el difusor. Vamos ahora, en base a esto, tomar las medidas para hacer el nuevo. Ok, bueno, estos son los materiales que yo utilicé para realizar el difusor. Eh, esto que está acá son unas, unas carpetas, como unos folders, eh, que se utilizan para colocar aquí las hojas. Eso fue lo que conseguí. Claro, todos los materiales que ustedes puedan conseguir, pues... No importa que sean diferentes, lo importante es que lleven la misma, la misma estructura, que sea un plástico, que sea resistente al agua, en caso de que se llegue a mojar. 
eh, la parte externa que sea por supuesto resistente al agua, en este caso negro, porque la luz interna va a ser más eh, concentrada y se va a reflejar más hacia la, ahí va a salir con mayor proyección hacia, la, hacia el insecto. ¿eh? Lo que vamos a hacer ahora, por supuesto, vamos a desarmar esto, ok, esto con, con cuidado, le vamos a ir quitando esta, esta, poco a poco, vamos a ir quitando estos, estos broches, tratando de, de no dañar el plástico, Ok, esto es una de las cosas, Está este plástico, ¿no? este es uno, vamos a ponerlo por acá, esto que es el, 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 la pantalla que va en, la, en, el, en el frente del difusor, es un plástico que es semitransparente, vamos a abrir, es semitransparente, eh, y así, ok, eh, estos son los que se utilizan para para separar las hojas en, las en la misma carpeta en esta misma, para separar las hojas eh, ok este es lo que vamos a utilizar para, para el frente es un poco transparente así que la luz va a salir con bastante potencia ok lo vamos a utilizar para el frente Todos estos materiales, en mi caso que estamos aquí en Estados Unidos, pues los lo conseguí en Walmart. Si tienen la oportunidad de, de ustedes ir a Walmart, pues perfectamente ahí van a conseguir todo. Eh, si no, bueno, cualquier tienda por departamento, que sea librería, que sea que vendan los materiales para el colegio de los, de los niños, se van a conseguir todo. Esto que está acá son unos broches de presión unos broches de presión que vamos a utilizar con esta herramienta que es para ajustar el broche al, al, al plástico de la, del difusor este es un glue, una pega en este caso cualquier pega funciona pero esta es seca en 10 segundos esto que está acá es una elástica que vamos a utilizar para adaptar el difusor al, al flash esto que está acá es un, nos va a servir para hacer los orificios iniciales donde van los broches y bueno por supuesto un, un lapicero para, para hacer todas las, las marcaciones ok en esta oportunidad la vez este difusor tiene una, una un, un, un material que lo saqué de un eh, protector solar que es así como aluminizado pero en esta oportunidad lo voy a hacer con una cartulina blanca de manera de que eh, tratar de buscar otras alternativas a ver cómo sale la imagen con esta pero bueno ustedes también pueden utilizar cualquier material que refleje la, la luz eh, entonces bueno vamos a empezar a hacer las medidas esto que está acá mi cámara es la Sony Alpha 6400 con mi lente Ochiro que llega a 2 x de magnificación y mi flash 7600 de volt eh, cada quien con su cámara, su lente y su flash va a tomar estas medidas que les voy a indicar lo importante es que mmm, la medida de la parte interna del difusor no coincida con el anillo de enfoque ni con el, el anillo del diafragma en este caso yo voy a, a, a medir desde la base hasta más o menos acá pasando el anillo de enfoque desde la base hasta más o menos pasando el anillo de enfoque en este caso vamos a hacerlo en centímetros y en centímetros es más o menos como 14 centímetros 11 por perdón vamos a ver, desde aquí hasta acá más o menos está en 12 centímetros o 11.5 centímetros entonces 
eso es lo primero que hay que hacer medimos entonces desde la base acá que sería esta parte interna de la, del, del lente esta parte interna del lente hasta más o menos esta distancia de acá que no coincida con el anillo de enfoque para que podamos tener la manipulación del anillo eh, 11.5 más o menos lo voy a hacer en 11.5 que es la distancia que me da desde la base acá de 11.5 y la distancia que quiera que sobresalga el difusor va a depender de, de las necesidades de cada quien pero en mi caso yo no no es que saliera tanto lo puedo llevar hasta, hasta el tope de la mesa pero a veces entre más distancia tengamos menos vamos a poder eh, manipular dentro de, la, de los arbustos para poder tomar las imágenes pero bueno aquí más o menos esta este es la, la idea ¿no? que es, digamos a la mitad un poquito más del, del lente de su lente por supuesto entonces bueno en este caso dijimos que era 11 11.5 este lado del centímetro 11.5 desde la base hasta el lente y los laterales la distancia que yo voy a utilizar es de aquí está en centímetros más o menos 19.5 o 20 centímetros ok eso es la distancia que tiene este que es la base ok entonces bueno vamos a, a la cámara por acá esto por acá entonces vamos a marcar esta este esta carpeta este plástico tiene una una parte opaca que es la parte interna y una parte brillante que es la parte esto es indiferente igual la parte opaca eh, nos va a dar un poco más de agarre al, al pegamento yo siempre la dejo por la parte interna ¿eh? entonces bueno me, eh, medimos en este caso porque ya tengo el molde pero si ustedes no lo tienen, ah bueno, la distancia no, no les comenté, la distancia va a depender de, de la base, ¿no? Entonces esta distancia va a ser de, de, a los centímetros, de 0 a 9 centímetros y la base, la parte de abajo, 9 centímetros, esto está en 22. Aquí tenemos 9, 9, 22 aquí tenemos 11.5 y aquí tenemos 19.5 o 20 pero va a depender de, de la de la de cada lente y de cada cámara no entonces bueno voy a marcar para empezar a hacer los cortes ¿no? okay, yo le hago acá una, la, una, una hendidura para que entre el lente okay. aquí está la parte del... okay. perfecto aquí tenemos no están perfectos yo puedo acomodar acá okay. pero bueno ustedes lo hacen a la medida todo esto es como le dije dependiendo de las necesidades de, de cada aquí tenemos la primera la primera marca ok no vamos a cortar todavía vamos a esta marca ok ahora vamos a hacer la otra esta que está acá esta primera lámina la vamos a utilizar para la parte interna y el lateral del lente Déjenme separar esto porque estos son dos capas que hay acá okay. entonces esto también fue improvisado no lo hice por alguna razón en específico pero pues me quedó bien y así lo vamos a utilizar son dos tapas que vamos a utilizar para fijar la base con las tapas exteriores ok ok tenemos estas dos estas dos alas yo le digo alas porque son las que van a unir la base con las alas laterales estas dos que van a ir en esta en esta zona de la del lente ok estas son las alas que van a unir la base con las alas laterales ok ya les tomé ya les hice la el molde ok entonces en esta 
lámina tenemos la base y las eh, alas laterales ok entonces vamos con el otro en el otro molde que está acá vamos a ok vamos a hacer esta que son las alas laterales del difusor ok hay que tomar en cuenta eh, la distancia que vamos a, a utilizar de desde donde conecta el difusor hasta donde queramos que llegue en mi caso estas alas miden miden 22 centímetros de largo más o menos desde aquí 22 centímetros de esta base acá 22 centímetros y la distancia total de acá es de por inch es de 22 23 centímetros okay, 23 centímetros y 22 centímetros ya tenemos de acá acá 22 centímetros y de acá acá 23 centímetros al final ok entonces bueno nada ahí hice una, una especie de media luna ok una ala esto sí lo hice al, al, al ojo por ciento la verdad que no, no tomé la, las medidas pero bueno ustedes también lo pueden hacer así ¿Okay? esta y esta acuérdense que esas tienen que conectar bien ok deben conectar bien tenemos esta ala que es el ala, la ala izquierda y esta ala que es el ala derecha de nuestra cámara ¿okay? viéndola desde aquel lado por supuesto entonces bueno ya vamos a hacerla vamos a, a, a marcar el molde ¿okay? vamos a marcar el molde ok tenemos este ok entonces yo le voy a poner vamos a poner aquí uno poner aquí uno para saber más o menos porque cuando lo cortemos después no sabemos de qué lado estamos ok, uno, uno. okay. y ahora vamos a hacer este número 2 es la otra ala ok entonces aquí voy a poner número 2 para saber cuál es y aquí voy a hacer la marcación de este Entonces esto va a quedar por la parte de afuera, la parte opaca me va a quedar por la parte de afuera, pero no hay problema porque esto no se va a ver. Importante marcarlas. Aquí tenemos el número 1, aquí tenemos el número 2. 2. Aquí tenemos el número 2. Y en la otra tapa tenemos el número 1. ¿Ok? Porque cuando las cortemos, después nos vamos a, a saber diferenciar cuál es cuál. Entonces en esta, esta parte esta parte es la número interna aquí, la interna esta vamos a marcarla esta tenemos aquí a la 1 que es del mismo lado este es 1 este es la 2 2 esta es la 2 ok Pero después que estén cortadas no vamos a saber cuál es cuál ya las tenemos identificadas ¿Okay? ok entonces ahora sí vamos a hacer los cortes eh.
Bueno, ok, después de haber hecho los cortes del molde que tenemos, ok, ya los tenemos identificados el 1, el 2, el 1, el 2, y esta es la base que tiene su marca, ok. Nunca, eso es lo primero que hay que hacer, hacer las marcaciones de manera que sepamos de qué lado estamos, ok. Entonces ahora ya tenemos las marcas, tenemos los, el molde, ahora vamos a pasar a esta parte. En este caso estoy utilizando una cartulina blanca esta sí vamos a ver que la parte brillante quede en la parte interna del esta es la parte que se va a pegar a la, a la plantilla que tenemos ok entonces aquí tenemos esto. vamos a hacer las marcaciones y ya les voy a explicar algo acá vamos a, a esta que esta parte me quedó más grande que esta pero no importa eso lo podemos lo podemos arreglar ok no hay problema Dos. Ok, ya tenemos aquí las marcas. Perfecto. Ahora vamos a recortar la, la, la cartulina y ya le voy a explicar algo. Lo importante es que esta, este corte que vamos a hacer ahora esté por lo menos uno o dos centímetros okay, de la de la marca inicial, ok, uno o dos centímetros de la marca inicial, ya les voy a explicar por qué, en, bueno en este caso esta es la base, esta, esta no, esta, que esté a dos centímetros, aquí más o menos, el corte que vamos a ir haciendo, ok, vamos a dibujarlo, no importa que no quede lo más correcto posible, marca de luma aquí más o menos pero hay dos acá ok perfecto esta Fíjate el detalle que dice. Tienen 2 centímetros acá. Aquí va completa. Este es el número. El número 1. El número 1. Entonces el número 1 es. Esta es la parte que va pegada. Ok. Entonces más o menos. Esta área. Va a quedar sin nada. Acá. Esta va completa aquí así más o menos y aquí esta área más o menos de dos. igual vamos a hacer aquí dos centímetros acá y esta área va a quedar ya le voy a explicar para qué es eso ok perfecto ahora vamos a acelerar el video para que no se haga tan tedioso esto este sí lo vamos a cortar completo. Este sí lo vamos a cortar completa.
Bueno, ok, ya tenemos los cortes listos. Ahora lo que vamos a hacer es pegarlo, ensamblarlo, ok. Entonces, ya los vamos a hacer. Y el 1 va con el número 1, que es este, ok. Este que está acá. Es importante la marcación. Yo lo había cometido un error que lo había cortado por el lado brillante y va a ir pegada a la lámina, pero es la que tiene que estar fuera para que disemine la luz. Ok, aquí tenemos entonces más o menos, es así. Ok, así va a quedar la primera, la primera porción. Lo voy a ir pegando. Vamos, voy a parar el video un momento y cuando estén pegados, pues lo. Te lo mostraré bueno ok ya terminamos entonces de pegar la, las partes pegamos la parte de la de la cartulina por la parte interna y tenemos el plástico por la parte externa ahora queda el ensamblaje con estos estos broches de presión ok entonces para eso lo importante es que los orificios queden completamente iguales en ambas partes Vamos a, a guiarnos por, por este modelo que tenemos. Entonces vamos a empezar por la, por la parte de acá superior. Lo primero que vamos a hacer es poner estos broches, dos broches, uno acá y otro acá abajo. Vamos a colocar dos broches acá, ¿ok? Entonces, con esta, esta herramienta, que es un, o con qué la herramienta que sirva para, para hacerle el orificio al plástico, va, nos va a funcionar, ¿ok? Entonces agrego, ponemos esto acá que nos salga por el otro lado, ahí salió, y el otro acá, que salga también por el otro orificio, ¿okay? Ya tenemos entonces los dos orificios, y ahora vamos a separar estos, estas, mmm, los ganchitos acá, ok, aquí tenemos estas dos piezas, entonces las dos piezas son por la parte de acá tenemos el macho y por la parte de acá tenemos la hembrita que va a acoplarse, ¿ok? Entonces, vamos a colocar esta acá. Dijimos que la parte superior, que no importa si es así o así, no, no hay problema. La parte superior va a ser este machito, que es esta pieza, que va a encajar en la otra, ¿ok? Y con esta herramienta vamos a hacer la presión. Todas estas herramientas se consiguen en, en esas en esta tiendas de que, que venden cosas para costurera, para, okay, para manualidades. Aquí hacemos una presión. Okay, y ya tenemos la primera pieza. ¿eh? Okay, pegada. Ponemos esta otra. Okay, y hacemos el mismo procedimiento. Vamos acá. el broche y ya tenemos el broche ajustado tenemos esta primera pieza ¿okay? ahora vamos a colocar la hembrita de, del lado de adentro ¿okay? lo vamos a hacer al revés por supuesto porque la parte tiene que acoplar las partes de vamos por aquí para el orificio la hembrita que sería a ver asegurarnos de que ya hemos puesto el correcto ok aquí está la hembrita y vamos a hacer lo mismo ok ajustamos el broche ya tenemos la pieza ajustamos el broche ok si ven que no queda bien ajustado hay que mira esta no quedó como que no quedó muy bien Tiene que quedar bastante bien. Esta no me gusta como quedó. Este, este, Hay que chequear que quede bien porque si no se puede, pues se puede desarmar. Y eso sí es un problema. Cuando uno está en el campo con tanto agite y con tanta moviéndose uno mucho, pues, 
imagínate que se desarma este y no tengamos las herramientas para arreglarlo. Ok, vamos a ajustarlo. Esta sí está mejor. Ok, okay aquí tenemos. Eh, corroboramos de que haya quedado bien. Okay. Aquí. Y aquí. Perfecto. ¿eh? Tenemos la primera pieza. Que es la misma pieza que ajustamos acá, ¿ves? Acá, acá. Ok. Ahí la tenemos. Aquí tenemos la nueva, ¿eh? Ok. Entonces aquí vamos a colocar esta área que yo le di el doblez para ajustarlo. Este doblez, por eso no coloqué nada acá, porque ahí es donde van los broches. Y este doblez que está acá. Ahí vamos a colocar cuatro piezas, cuatro broches, que son estos cuatro broches que están acá. Los vamos a colocar aquí. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en, mi, en este caso vamos a, vamos a separar aquí primero. Ok, vamos a separar primero. Acuérdense de qué lado estamos trabajando. Yo le coloco estos, estos, gan, estos, estos ganchitos de presión de manera que no se me, cuando le esté haciendo los orificios, no se me desplace el plástico porque si se desplaza y quedan mal los orificios, entonces eso sí va a ser un problema. Ok, aquí estamos, estamos bien. Ok, entonces vamos a empezar por la parte de arriba lo más pegadito al borde ok lo más pegadito al borde en el medio de la de la del plástico del doblez que hicimos ok vamos poco a poco poco a poco hasta que salga ok hasta que salga por este lado ok aquí tenemos uno okay. vamos a hacer el, el, de, el de este borde acá en todo el medio poco a poco que salga ok y así hacemos los otros cuatro estaba verificando que realmente estuviera grabando entonces más o menos una distancia eh, ahí la verdad que no no, no no me fijo pero más o menos que quede una distancia más o menos prudencial como unos 5 centímetros aproximadamente ok acá y el otro más o menos por acá más o menos acá ok ya tenemos los orificios ahora sí quitamos esto ok y procedemos a colocar los broches vamos a colocar entonces Aquí yo voy a combinar, ah, bueno, no, vamos a, no importa. Los broches van de esta forma. Eh, vamos a empezar por acá. Externamente, van así. Para ver, esto. Van así, van así, ¿verdad? Ok. Van así, por la parte de adentro, vamos a colocar esta, esta, vamos a colocar todo. Ok, ahí tenemos, aquí podemos colocar las, esto va a ser, poner las hembras acá, si ven estas, lo ajustamos. Okay. 
igual lo vamos a hacer para el otro lado por este lado se va a enganchar así ¿eh? entonces las piezas van así y vamos a colocar los machitos de este lado ¿Okay? Uno, dos, Y aquí vamos a colocar los a tratar de adelantar el video para que, para que no tengamos tanto tiempo perdido este video ¿Sí? ya terminar este vamos a hacer el otro lado igual ya más revés ¿Sí? bueno ya hicimos esta parte que es la, a las laterales Ahí le colocamos los broches ¿Sí? Ahora vamos a ensamblarlo para que vean cómo, cómo va quedando. Aquí está esta. Vamos a ensamblar esta. Ok. Bueno, la idea es hmm, cada quien eh, busca los materiales que estén en su, en su zona y que pueda pues hacer el, el difusor lo importante es que por lo menos tengan esta guía esta guía y así si quieren lo pueden hacer similar a este buscan una o, o cualquier otra alternativa que ustedes vean conveniente pero bueno aquí le estoy dando un tip para hacer mira ¿eh? aquí tenemos ya la base ok donde va a entrar aquí es donde va a entrar esto después lo vamos a moldear aquí va a entrar el flash ok va a entrar el flash ¿Okay? y aquí vamos a ver hasta dónde llega si sí, si ustedes ven que que todavía queda muy separado hace falta cortarlo más bueno ustedes lo cortan más ahí ok quizás lo pueda cortar yo un poquito más de manera que esto quede más creo que lo voy a cortar un poco más para que esto baje un poco ok fíjate fíjate lo importante de ir viendo cómo va quedando yo creo que lo voy a cortar un poco más acá para que entre más un poquito como uno un centímetro ok vamos a hacerlo de una vez acá la tijera me disculpan el desorden pero bueno la idea es esto vamos a cortarlo un poquito ok le como ya está pegado al cortarlo probablemente se despegue un poco pero entonces vamos a vamos a vamos a irlo dando vamos a ver. qué tanto puedo cortarlo al ojo por ciento la manera es que es que entre okay y todo esto claro por supuesto improvisado porque pues si tienen la oportunidad de adquirir el difusor de AK Diffuser pues la verdad que sería una muy buena inversión porque es uno de los difusores que está en el mercado mejor posicionado mejor um, iluminación los materiales son, por supuesto, espectaculares, excelentes. Entonces, si tienen la oportunidad de comprárselos, pues, eh, mi recomendación. Fíjate, ya lo corté un poco, ¿eh? Vamos a ver, vamos a medir, a ver, ¿qué tal? Perfecto, yo creo que ahí está perfecto, ¿ok? Ya les voy a explicar cómo vamos a fijar esto. Ahora vienen las dos alas laterales, que son estas. Okay, las vamos a hacer 
dependiendo que pasó aquí que se mancha un poco pero no importa lo dejamos hacia la parte interna esa área lo dejamos en la parte interna ok y estas dos alas que son las que van a ir fijadas acá entonces ya lo vamos a hacer ok pero ya medimos aquí está perfecto ok creo que esto fue con la pega creo que esto fue con la pega que se mancha un poco acá pero no importa Ok, ya lo vamos a hacer. Vamos a desarmar esto. Tenemos esta base de la cámara. Y vamos a fijarnos de la guía que tenemos, que es nuestras alas. Esta es la ala número uno, que es esta. Ok. Esa ala la vamos a poner por... Esta es la ala número 2. Esta ala va de este lado, va así. ¿Ok? Perfecto. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es... ¿no? Engancharlo. Con mis pinzas. ¿Ok? si ve que no está no llegan al borde fíjate que aquí no llega cuando después que lo fijemos lo recortamos ok le vamos dando la forma me quedó manchado pero ya no importa ok vamos a poner esto por acá vamos a poner la otra acá Acuérdense que todo esto es improvisado, no es una, no son moldes prediseñados ni nada, es algo que yo hice fijándome de los otros difusores y no es un molde que yo tengo ya diseñado y preestablecido, simplemente lo que quiero es que vean cómo fue que yo lo hice, fíjate la improvisación que estamos haciendo y pues no va a quedar bien, ya, ya, ya se nota que va a quedar bien. Bueno, aquí está, ahora vamos a hacer, vamos a hacerle esto tiene, ya le voy a explicar por qué tiene tantas cosas acá. 1, 2, 3, 4. Tiene 4. Vamos a empezar con 4. ¿Ok? Vamos a hacer uno en el borde. Acá. Lo más acá posible. En el medio. Tenemos el primero. Y el del otro extremo. El segundo. A ver. Ok, no quiero que quede muy cerca. Está quedando muy cerquita de esta. Más acá. El borde. Okay, está quedando muy cerca. Vamos a ver un poquito más. Creo que ahí. Está bien importarse fijarse ¿eh? está quedando en el borde ok aquí tenemos el orificio vamos a hacer el orificio de acá del medio más o menos unos 5 centímetros un poquito más ponerlo como unos 7 centímetros más o menos todo esto es cada el ojo por ciento el orificio y más o menos acá más o menos acá ok ok como este es el 1 verdad vimos que este es el 1 este es el número 1 este borde que va acá ¿Okay? este borde este borde es el de la cámara y este borde es el del frente de la cámara entonces, ok, vamos a poner los broches y aquí vamos a hacer otro, ok, vamos a poner los broches primero, vamos a quitar esto, ok, y vamos a poner los broches, los broches los podemos poner 
sin problema dijimos que el que estaba manchado va a quedar por debajo ok entonces vamos a poner estos brotes así está manchado, Ajá, está manchado va a quedar por debajo se manchó porque esa es una pega glue un pegamento rápido de secado rápido y por eso hizo esta reacción ahí pero bueno ok aquí ponemos esto y en este lo hacemos al revés vamos aquí desde, desde aquí afuera se ve Es indiferente como ustedes lo quieran hacer, si las hembritas quedan hacia adentro, si las hembritas quedan hacia afuera. Y hago como ustedes quieran hacerlo, eso no tiene ningún. Pueden combinarla, un, dos hembritas hacia adentro, dos hembritas hacia afuera. Ok, esta es la que va a quedar así, van a quedar así. Perfecto. Yo lo voy a poner aquí, las que están hacia adentro, las hembritas. Opa. Las hembritas así. Lo bueno de esto es que uno lo puede desarmar y llevarlo para cualquier lugar. Es bastante portable. Puede ir en la, en la mochila sin problema. Eh, te lo puedes llevar de viaje la practicidad de este equipo es excelente por eso es que se le colocan estos broches de manera que sea de fácil armarlo con, con gran facilidad entonces pusimos las hembritas acá ahora vamos a poner los machitos aquí okay. y ya lo vamos a, a, a ensamblar de manera de que tomemos las medidas de manera que tomemos las medidas eh, donde vamos a colocar el, 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 realmente el difusor externo que es, digamos que es la parte de la pantalla que va en el frente para este es el número 2 este es el otro okay. fíjate lo importante de la numeración si no, lo, si no lo enumeramos y si no lo marcamos, es muy probable que nos perdamos al ensamblar la, 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 las piezas. Pues, ¿Ok? Ok, aquí estamos. Ok, aquí estamos. Aquí lo tenemos. Fíjense. Es bastante bien. Dijimos que el lado 1 es este. Ok. Va hacia el lado izquierdo de la base ah, sí, ok fíjate ok ya tenemos la apariencia del difusor ok ya está agarrando la forma que queremos está agarrando la forma que queremos ahora vamos a medir donde vamos a colocar los broches en la cara interna ok Fíjate importante que yo lo puse acá, dice 2, entiendo por qué dice 2, pero bueno, ya lo vamos a, a, a revisar. Este broche va acá, vamos a hacer uno aquí. Ok, entonces va aquí en el medio. Ok, va un broche acá, un broche acá, es lo que va a fijar estos dos acá. uno dos y va un broche un solo broche acá ah ya entendí claro fíjate importante tenía tiempo que, que no, hace tiempo que lo hice un broche aquí lleva dos okay. ok aquí lleva dos broches porque uno fija el el ala a la base y el otro broche fija 
el, la pantalla externa perfecto entonces vamos a hacer uno aquí le puse una hembrilla, no hay problema todo el medio perfecto, en todo el medio okay. vamos a hacer dos puntos en todo el medio y después no lo voy a fijar aquí como he hecho en las otras porque déjame el, con el huequito en el medio acá voy a medir donde lo voy a colocar tenemos uno ok, perfecto perfecto, entonces ahora vamos a fijar, vamos a ver dónde vamos a colocar yo sé que más o menos la distancia de aquí a donde va a estar ensamblado este difusor más o menos acá perfecto y aquí más o menos acá ok mira que lo tengo medí la distancia que hay entre en donde voy a poner el broche aquí abajo y más o menos donde voy a colocar el siguiente broche que va a ir acá ok ahí está bien vamos a colocar este broche para asegurar asegurar la base ok, esto es de acá voy a poner con la hembrita bueno, ok, este, ya colocamos estos broches acá, agarrando las alas laterales, ¿eh? Perfecto, hay que amoldar un poco el, el, el difusor. Y colocamos acá los broches que van a fijar esta ala con la base, ¿ok? Entonces, vamos a buscarlo a ver cómo queda. Acá. Ok. Y ya tenemos aquí la base del difusor. Y bueno, el difusor ya como tal, nos faltaría sería la pantalla. Esto lo moldamos un poco, vamos a darle como un poquito más de forma, un poquito más de forma y acá, ok, y ya por lo menos podemos ir midiendo con la cámara, a ver qué tal llega, bajamos el acá y perfecto, ok, ahí está. Aquí probablemente se nos escapa un poquito de luz por la parte de atrás. Pero bueno, nada. Y fíjate que ahí queda el anillo. No sé si lo logran ver. El anillo libre. El anillo del diafragma libre. Y el anillo del enfoque libre. De, 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 de los X. De la magnificación. Este es el anillo del diafragma. Y esta es la, eh, la magnificación. ¿Ok? Fíjate. Está... Ya, ya agarró ya, lo podemos amoldar bueno ahora lo que nos queda es hacer la pantalla de acá y ya lo vamos a hacer ok vamos a quitar esto de acá porque okay. yo coloqué esta toallita acá para no rayar la mesa pero bueno aquí tenemos todo Siempre hay que trabajar lo más ordenado posible. Ok. Pero ve, eh, está el difusor. Este difusor casi ni pesa. Ok, entonces nos faltaría sería la goma, las gomas, las elásticas que nos van, van a fijar el difusor aquí en la parte eh, posterior del flash. Y la, la elástica que va a fijar el difusor aquí a la al lente, ok, ese, ese elástico va a pasar por aquí atrás perfecto, ¿eh? y ya tendríamos el difusor ahora vamos a hacer la pantalla la parte de, de la pantalla ok para la pantalla y claro, yo porque tengo el molde pero si no tuviéramos el molde, lo que hago hacemos, es que 
en esta que es la pantalla vamos a quitarle esto y vamos a cortarlo pegadito ok ok esta parte que tiene los huequitos de la, de la pantalla lo voy a colocar hacia la parte interna y entonces haría, haríamos lo siguiente okay, vamos a ver si lo puedo ¿Está? haríamos esto colocamos acá ok y medimos la distancia en que va a quedar yo lo voy a, a fíjate que si lo dejo así se me sale ¿verdad? se lo voy a, a quitar un poco a, a moldear un poco de manera que de que nos quede ah, lo que nos quede lo más ondulado posible lo más redondo posible más o menos por acá ok entonces vamos a hacer las marcas las marcas son ok las marcas son Aquí, acá, acá, que es donde termina el difusor, vamos a, a, moldear, a tratar de redondear. Ok, ya de que ahí, para que me quede un espacio. Ok. Ahí lo marqué. Perfecto. Ok. Vamos a poner el difusor por acá. Vamos a poner el esclavo. Aquí al lado de la, de la cámara. Aquí lo tengo. ¿eh? Entonces yo le voy a dar la forma redonda, lo más redonda que yo pueda. Acá. Más o menos así. Así fue lo que sacamos, ¿no? Perfecto, pero ahora lo que vamos a hacer, si se dan cuenta del molde que yo tengo, es este. Ah, eh, ah mira, puse una extensión acá, ya se me había olvidado de esto. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora, yo lo había hecho inclusive un poco más. Hmm. Ok, aquí lo tenemos, perfecto. casi igual pero bueno la idea es que nos quede un poco de acá de de material de manera que podamos hacer estas alitas que son las alas externas que es la que va a fijar el difusor al perdón la pantalla al difusor y donde vamos a colocar la Esto que no está marcado ya lo vamos a quitar. Ok. Si este está muy... Claro, lo, lo ideal hubiese sido hacerlo en una hoja, pero bueno, vamos a utilizar una nueva. Lo ponemos aquí. Voy a marcarlo por aquí mejor, para que quede esta nueva. No quede sin muchos rayones. mejor hacerlo con una hoja y después pasarlo acá ok pero aquí la tenemos aquí tenemos la pantalla ¿eh? ahora lo que queda es cortarlo a pesar de que no tenemos no, no, no tengo buen pulso para el corte fíjate que está quedando bastante bien 
están quedando bastante bien los ¿no? claro, tiene sus detalles de es que he cortado con tijera pero no hay problema, esto al final no, no se va a ver reflejado en las imágenes de la, del insecto pero bueno, aquí está la alita Bueno, los materiales, eh, la idea es que cualquier cosa que, que funcione, que sea duradero, que sea resistente al agua, eh, nos va a ayudar a hacer el difusor. Entonces, esa es la idea. Mira, aquí quedó perfecto nuestra pantalla. ¿Okay? nuestra pantalla vamos a hacerlo el doble de esto hacia acá el doble de esto hacia acá el doble de esto hacia acá ¿Okay? aquí perfecto ahora lo que vamos a tratar de colocar la pantalla dentro y vamos a llevar todo esto de manera que se amolde a la pantalla ¿okay? ok lo primero que vamos a hacer es hacer la pantalla va a llegar hasta aquí hasta el final ah, necesitamos una pieza una pieza que va a fijar la pantalla esa es la primera que vamos a hacer ¿okay? la primera pieza vamos a utilizar esta que, que ya rayamos y vamos a utilizar cualquier no hay problema eh, vamos a hacerlo por este lado para que no quede la marca okay, vamos a cortar esta Ok, cortamos un, un pedacito de esta pieza. Claro, porque esto lo hacemos porque la porque esta, esta, este, esto es, no es muy largo, por supuesto. Entonces esto vamos a hacer acá. Entonces, por este mismo orificio, vamos a hacer un orificio a esto acá. Y vamos a fijar ahí un, un broche, ok. Vamos a hacer un broche acá. Vamos a poner no sé, la hembra. Vamos a hacer un orificio acá. Y vamos a fijar otro. Otro broche. Es laborioso hacer esto. Esto no es tan así. Ah, no, si yo hago un difusor. Por supuesto que lleva su, su trabajo. Puede sentarse. Fíjate que el video que va a ser bastante largo. Pero después que se hace, la satisfacción es, es grande. Perfecto. Ahora vamos a poner acá el otro. Eso lleva un cachito. utilizar el mismo orificio de la de la hoja perfecto y ahora lo para ver bueno me había atrasado en el, en el video porque se descargó el teléfono se descargó el, el micrófono está, ahora estamos grabando con el micrófono del celular pero bueno nada aquí lo que nos faltaba era terminar de colocar estos broches en, el, en la pantalla frontal aquí coloqué unos broches al final okay. unos broches aquí en las alas de la, de la pantalla entonces bueno, en, en, ensamblarlo ahora este, colocarlo okay.
Y lo otro que hice mientras que se cargaba el celular era coloqué las elásticas, coloqué dos broches aquí al, al, en, en la base del, del difusor con la elástica para agarrar el lente y coloqué una elástica aquí en la base para el, para el, el flash. Entonces bueno nada, este es el, el, el difusor casero que, que yo me inventé, me hice viendo unos otros tutoriales. Entonces miren, miren cómo queda en la cámara, ¿no? Claro, cada quien que lo haga a su medida, para la medida de la cámara, de su cámara. Y la idea es que si, si, si este video les sirve para guiarse, pues excelente, ¿no? Fíjense, así como se ensambla el, el difusor, se coloca la elástica acá, acá atrás de la, del flash, ¿ok? Y se coloca la elástica en el lente. ¿Okay? Que la elástica no molesta el diafragma, ni la, el anillo del diafragma, ni el anillo de, de la distancia focal. Entonces, así queda el difusor. ¿Okay? ¿Okay? Es un difusor casero. Falta, lo único que faltaría aquí sería, que se lo voy a mostrar en esto. Es que la luz que yo compré, que es una luz que pueden conseguirla en Amazon o van en esa. Esta es una luz que se utiliza para las máquinas de coser. Pero pueden utilizar, así como yo lo hice en el otro difusor, una luz de. una luz LED, cualquier luz LED que tenga cinta adhesiva, que tenga puesto USB. Ok, en este caso. Es, es, es táctil, uno lo toca y ya, ya se ilumina. Fíjense. Uno coloca acá el USB y eh, ilumina la. Lo único que faltaría, por supuesto, lleva su, su velcro y la pueden colocar aquí a la. A la al difusor, a la parte externa del difusor. Bueno mi gente, esto fue todo por el día de hoy. Espero que saquen provecho a realizar el difusor como el que yo hice ahora. Eh, fue un video bastante largo, pero bueno, la idea fue que eh, mostrarle cómo fue que yo hice mi difusor. Eh, si logran hacerlo, mándenme las imágenes a mi cuenta de Instagram, que la voy a dejar aquí en, en, en la descripción del video. Y bueno, como siempre digo, suscríbanse, activen las notificaciones, denle a la campanita, denle un me gusta al video para que el video se siga expandiendo y más usuarios se suscriban al canal. Cualquier sugerencia o cualquier eh, video que quieran que yo haga, pues eh, déjenlo en los comentarios y les estaré respondiendo. Nos vemos en otra oportunidad. ¡Chao!